வணக்கம் தமிழ்நாடு அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இந்த ஷோவில் வந்து நம்ம பாரம் படத்தோட மூவி ரிவியூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் தேசிய விருது பெற்றிருக்கு அண்ட் இந்த படத்தை நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த படத்துக்கு இந்த விருது கொடுத்துருக்கு கரெக்டாக ஆப்டான படம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் எங்களோட சார்பாக நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டீமுக்கு பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க கேரக்டர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாருமே புது முகங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரியா கிருஷ்ணசுவாமி அண்ட் இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க பார்த்து பயங்கர மாடனாக இருந்தாங்க அந்த எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ்லையுமே கூட ஸோ நல்ல மாடனாக இருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு தேசிய விருதாக கொடுத்துருக்காங்க என்னடா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் நாங்கள் போனோம் ஸோ இந்த படத்தோட ப்ரெஷ்ஷோ போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க இந்த படம் தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் ஸோ இந்த தேசிய விருது பெற்ற படம்லாம் வந்து ஏதாவது கருத்து இருக்கும் ஐயோ நடா இப்படிலாம் கருத்து சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எப்படா படம் முடியும்னு ஒரு மாதிரி மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த படம் வந்து ஹானஸ்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அழகாக உட்கார வச்சுதுங்க அந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் உள்ள கதை தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டீமுக்கு எங்களோட சார்பாக மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி ஆன்லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா தலைக்குந்தல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்னமும் கிராம சைடில் நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தலைக்குந்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் முடியாமல் இருக்கவங்க வந்து தலைக்குந்தல் முறையில் கருணை கொலை பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் இன்னமும் கிராம சைடில் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்த இதை இந்த படத்தில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்குமே இதை வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு படம் பார்க்குறப்போ ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதா இந்த மாதிரிலாம் இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாரம் படம் ஸோ வழக்கமாக நான் வந்து எல்லா படத்துக்குமே வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நான் எதை சொல்கிறேன்னு தெரில ஸோ அதனால் இந்த படத்துக்கு நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை ஸோ அதை தவிர நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் இந்த படத்தில் இவர் நடிச்சிருக்காரு இந்த நடிகை நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இதில் நடிச்சிருக்க கேரக்டர் எல்லாருமே நீங்கள் படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டியுமா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்களே பையன் கேரக்டரில் வர இவர் நல்லா பண்ணியிருந்தார் அந்த தாத்தா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கன்னு ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் உங்கள் மனசில் நின்று பேசுகிறக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படத்தில் எல்லாருமே ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை தவிர வந்து சாங்ஸ் இருக்கா ஏதாவது லவ் போர்ஷன்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பா கிடையாது தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் ஒரு பெரியவர் அவரோட ரோல் ஆக்ட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சொந்தக்காரங்க வீட்டில் ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்க மூணு பசங்க ஒரு பாட்டிமா ஸோ அவங்களோட ரோல் இதை தவிர வந்து தன்னோட பையனே வந்து நம்மளுக்கு துரோகம் பண்றானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அந்த பையனுக்கு அந்த குற்ற உணர்ச்சியோட சேர்த்து அது ஒரு திமிர்த்தனம் இருக்கும் அவரும் அவங்க ஒய்ஃபும் ஸோ ரெண்டு ஃபேமிலி நடுவில் கனெக்ட் ஆகிறது ஒரு பெரியவர் இவங்களை வச்சு நம்ம எப்படி கொண்டு போகணும் எந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிராமத்து சாயலில் யதார்த்தமாக காட்டியிருக்காங்க இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னு விஷயத்த நல்லா நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருமே அவங்கவுங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுறப்போ அதாவது அந்த கிராமத்தில் இருக்க அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிம்பாங்க அவங்களாம் வந்து நம்ம அந்த கிராமத்தில் போயிட்டு நம்ம இங்கிருந்தெல்லாம் கூட்டிலாம் போக முடியாது அதிக பேர்த்த அதனால் அந்த கிராமத்தில் வச்சுருக்கவங்களே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் கூட அவங்க யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த கேமரா இருக்குது இப்படி சிரிக்கணும் ஒரு ஒரு இலவு வீடு அப்படின்னு ஒன்றுமே எல்லாருமே ஒரு மாதிரி சோகமாக இருப்பாங்க அழுவாங்க அதையுமே நேச்சுரலாக எப்படி எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் நிற்கும் ஒரு கேரக்டர் அவங்க கூட சோகமாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த டேரக்டர் நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை தவிர்த்து இன்னமும் வந்து எதனால் ஒரு விஷயம் பெருசாக ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஒரு பெரிய இடத்துலேருந்து ஒரு ஃபோன் கால் வரும் அதுதான் அந்த படத்தில் வந்து நம்மளுக்குலாம் டே என்னடா இவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது இவ்வளோ தூரம் பெரிய பிரச்சனையாகி மக்களுக்கெல்லாம் தெரிய வந்துட்டு இருக்கும் அதை எப்படி ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் இன்னும் அந்த பதவியில் இருக்காங்க எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுமே இங்கே வந்து ஒரு நச்சுன்னு ஒரு சவுக்கடியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்து உக்கார வச்சு திணிச்சு அதான் மீன்ஸ் இந்த கம்பல் பண்ணி யாருமே இந்த படம் பார்க்க வைக்காது அப்படின்ற நம்பிக்கை கண்டிப்பாக எங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா ஒரு வாரம் அந்த படத்தை பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு ஒரு நாள் கழித்து அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியா சென்னைக்கு வேலைக்கு வந்த நம்ம கூட நம்ம அம்மா பட்ட அதாவது காலையிலேருந்து நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம அம்மா பட்ட ஏன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மட்டும் தான் ஃபோனில் பேசுகிறோம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்